Bắp gà làm KFC Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra tại khu rừng rậm Andene, nước Đức vào một đêm Giáng sinh trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Mẹ ơi, tối nay chúng ta sẽ có món gà hàm ư Lúc sơ tán, mẹ chỉ để dành được một con duy nhất để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thôi Đợi bố về rồi nhà ta cùng ăn nha con Ôi, tuyết càng ngày càng rơi dày hạt Chiều nay con nghe các chú trong khu nói Trận chiến giữa quân ta và địch Quân ta đang thắng thế đó mẹ Mẹ chỉ mong yên bình thôi Cả nhà chúng ta phải lánh vào rừng thế này Cũng là để tránh sự oanh tạc của chiến tranh Giờ mẹ sẽ làm thứ gì đó cho con ăn tạm trước nha Ai lại đi vào rừng lúc này hả mẹ Mẹ, mẹ định làm gì Bà làm ơn cho chúng tôi xin trú nhờ Trời ơi, họ đâu phải lính của nước mình Làm sao có thể cho trú nhờ được Các anh à, hãy đi đi Đây không phải là nơi để các anh xin trú chân đâu Hình như chỉ có một anh lính Biết tiếng Đức thôi Thưa bà, chúng tôi chỉ là những người lính bị lạc đường Rất đói và rét Chúng tôi không làm hại bà đâu Xin bà đừng lo lắng Hãy cho chúng tôi trú nhờ qua đêm nay đi Các anh có biết mình đang đứng trên đất của kẻ thù các anh hay không và tôi cũng là người dân của kẻ thù của các anh đấy Nếu tôi cho các anh ở nhờ Thì chính là gia đình chúng tôi sẽ rất nguy hiểm rồi à, Trời ơi, cậu, cậu ta bị làm sao vậy? Anh ấy đang bị thương rất nặng Có thể bị mất mạng Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ lúc này Làm ơn thưa bà, không còn cách nào khác Chúng tôi đành liều gõ cửa đêm khuya thế này Vậy các anh mau nhanh đưa anh ấy vào nhà đi Cảm ơn bà rất nhiều Ờ, chắc các anh đói và rét lắm có phải không Chúng tôi đã đi lạc trong rừng rậm ba ngày nay Vừa đói vừa rét Con mau đem món gà hầm lại đây Và lấy thêm sáu củ khoai tây nữa nha con ừ, Nhưng đó là bữa ăn duy nhất còn lại Để đợi bố về mà mẹ Họ cần ăn lúc này hơn con trai à Mau giúp mẹ nấu cho họ ăn trước cái đã Ờ ừ. Chúng tôi là binh lính bị lạc đường Trời ơi Là là quân lính của chúng tôi đó Không còn cách nào khác Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ Để không liên lụy đến bà Nếu như đi lúc này cũng không được đâu Vì không có con đường nào khác Các anh cứ ngồi ở trong này đi vậy Phải thật bình tĩnh Ờ ờ dạ Chào các anh Ờ chúng tôi không tìm thấy doanh trại của mình Tuyết đang rơi rất dày nên có thể nghỉ ngơi ở đây được không thưa bà ờ, Nhưng mà hãy khoan Các anh không chỉ có thể nghỉ ngơi Trong căn nhà tồi tàn của tôi Mà còn có thể được thưởng thức Một bữa ăn nóng hổi nữa đấy Thế thì còn gì bằng <cười> Thật tuyệt Tuy nhiên trong nhà của tôi Hiện còn có ba vị khách nữa Các anh có lẽ sẽ không coi họ là bạn bè đâu Ừ xin lỗi Là như thế nào thưa bà Chúng tôi chưa hiểu ừ, Không lẽ bà chưa chấp quân địch của chúng ta sao các chàng trai à, tôi chỉ là một bà mẹ thôi Tôi không quan tâm những vị khách đến nhà của tôi là ai Người của quân ta hay là quân địch Họ chỉ là những vị khách bất đắc dĩ và rất cần sự giúp đỡ Và họ đều có thể làm con của tôi được Giờ tôi lại vui mừng được đón thêm những người khách không mời mà đến là các anh đây Vậy tại sao tối hôm nay chúng ta không đón đêm Giáng sinh vui vẻ cùng với nhau Xin hãy nghĩ và thương xót cho bà mẹ này Chỉ đêm nay thôi Xin được nổ súng trong ngôi nhà của tôi Có được không Hãy vứt súng vào đống củi ở góc nhà kia nha các chàng trai Chúng ta cần ăn tối trước cái đã Bà ấy nói đúng Đây là nơi chúng ta ghé nghỉ chân Không phải chiến trường Chúng ta nên bỏ súng xuống Và không được phép nổ súng ở đây Cảm ơn các chàng trai của tôi Chà chà Billy à đi cùng mẹ lấy thêm đồ ăn Cho các anh của con nào Anh định làm gì Còn làm gì nữa Tôi là lính quân y Để tôi xem lại vết thương cho anh kia Nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng Và hoại tử đó Kẻ thù không đợi trời chung Dường như đã trở thành người nhà của nhau rồi Nào các con Chúng ta dùng bữa tối thôi nào <cười> Chúc, Chúc mừng Giáng sinh, sinh. Ừ, 
cảm ơn mọi người Đặc biệt là bà Chúng tôi đã có một đêm Giáng sinh tuyệt vời và đáng nhớ Khoan đã Các anh nên đi theo chỉ dẫn trong này Đó là con đường nhanh nhất để các anh đến được phòng tuyến của mình Cảm ơn các anh Chúng tôi không biết bày tỏ niềm biết ơn của mình như thế nào nữa Các con à Mong một ngày nào đó Các con đều có thể trở về được với gia đình của mình Xin Thượng Đế bảo vệ cho các con Câu chuyện như một khúc nhạc nhỏ êm dịu Xua đi mọi sự tàn khốc của chiến tranh Điều đó khiến chúng ta tự hỏi Trên đời này liệu cái gì thật sự là quan trọng Là lẽ sống mà con người nên theo đuổi Chưa chắc là nhất Khi là con dây mà hôm qua đã hút mình kìa Đúng rồi, chính là nó Sao, lại muốn ta hút cho một cái nữa à Nào, lại đi <cười> Ở khu vườn này ta là mạnh nhất Không có ai có thể đọ được với cặp sừng này của ta Này, gà trống Tôi muốn hút. Nào, ta hút nhau một cái chơi. Để cho ta yên, ta phải kiếm mồi. Sợ rồi hả? Mà ngươi làm gì có sừng mà hút chứ? Ê, ta hút nhau một cái chơi nào. Ôi, không. Quái, sao chẳng có con vật nào để mình thách đấu thế này? Gà và lợn nhìn thấy mình đã sợ chết khiếp rồi. Mình đúng là vô địch. Hay quá. Có con cừu kia rồi Mình phải lại gần thách đấu với nó mới được Nào Ta hút nhau một cái chơi <cười> Đi chỗ khác Hãy để ta yên Ta không mặc mũi nào đi hút nhau với chú Nhưng tôi muốn Thôi Ta cứ hút nhau một cái xem ai thắng Nào Vào đi Nhìn thấy mình là sợ rồi Không dám hút nữa chứ gì Đây, Kỷ Mày xuống đi Ta với mày hút nhau chơi xem ai thắng Thôi đi Ta không muốn hút nhau với ngươi Quái thật Sao không có ai dám hút nhau với mình Ngứa ngáy khó chịu quá Ê chó, ta hút nhau một cú xe mai thắng nào Nào vào đi Ai cũng sợ cặp sừng này của ta Nên không ai dám hút ta Nào, người xong vào đi Thôi được, nào, bắt đầu nào Ôi, khoan đã Ta muốn hút thế mà ngươi lại làm gì vậy Còn ta thì muốn cắt Ôi, đau quá, đau quá Ta muốn hút, muốn hút cơ mà Đừng tưởng mình mạnh mẽ Ngươi có sở trường là hút nhưng người khác cũng có sở trường khác mạnh hơn ngươi đây Ôi, đau quá Dưới dòng nước Hôm nay mẹ sẽ dẫn các con ra bãi cỏ tìm sâu Vâng ạ à. Các con Hãy xếp thẳng hàng, chúng ta cùng bơi nào. Các con, chuẩn bị vận động nhẹ nhàng, sau đó xuống nước. Thú vị quá, mình phải ra đó mới được. Chắc chào cô vịt, cô ơi, chắc cũng muốn bơi cùng với các con ngô được không ạ? À? Trời ơi, cả con muốn học bơi à? Cháu không theo mẹ đi bắt sâu, lại ra bờ sông làm gì? Ngày nào cháu cũng đi bắt sâu chán lắm, cô cho cháu học bơi với. Cháu muốn bơi giống như cô và các bạn cơ Không được đâu Trước giờ cô chưa từng thấy loài gà nào biết bơi Thế cháu mới phải học Cô dạy cháu đi mà Thôi cháu đi về bắt sâu cùng với mẹ đi Loài gà của cháu không bơi được đâu Không cháu vẫn muốn học Thôi được rồi Nếu cháu thật sự muốn học Thì xếp hàng vào đây với các bạn nào Vâng ạ à, Vâng ạ à. Cháu cảm ơn cô 
chân lên duỗi ra đạp mạnh nào tập lại lần hai co chân lên duỗi ra đạp mạnh sao chân cậu trông khác chân tớ thế nhỉ ừ nhỉ sao chân cậu trông buồn cười thế bây giờ có thể xuống nước rồi con đạp tốt lắm nào bơi một đoạn đi mẹ ơi mẹ ơi thích quá con biết bơi rồi ôi tuyệt quá thích quá học bơi với các bạn vịt thật là thích thích hơn đi bắt sâu nhiều cứu bơi cứu bơi sợ quá sợ quá cư vịt ơi cô đã bảo cháu không bơi được mà Tại cháu cứ muốn học nên mới ra nông nổi này đây Gà Út ơi Gà Út ơi Con ở đâu Gà Út ơi Mẹ ơi con ở đây Con yêu Con đi đâu thế Không tìm thấy con mẹ lo quá Sao người con ướt sủng thế này Con đi học bơi theo cô vịt Nhưng của người rơm ha 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 mình đứng đây thật là oai vệ làm sao chào bạn buồn nhìn rơm trông bạn xinh xắn quá từ đây nơi đồng vắng này chúng mình là bạn nhé tớ là gió chào gió vậy tốt quá tớ sẽ không sợ buồn nữa đúng vậy chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa và cùng nhau làm việc làm việc hả Đúng vậy, công việc của bù nhìn rơm là đuổi lũ chim đi để bảo vệ mùa màng cho các bác nông dân mà. Ha ha ha, ừ ha. Mỗi khi lũ chim bay đến ăn thóc, tớ sẽ giúp cậu xoay tích để lũ chim sợ hãi mà bay đi. Hay quá, vậy là mình sinh ra để giúp ích cho đời. Lũ chim phá hoại tới rồi, đào gió ơi, chúng mình cùng làm việc thôi. Chúng sợ bay đi rồi Vui quá Vui quá Ha ha Gió ơi Đủ chim kia bay về đâu vậy Ồ, Chúng bay đi nhiều nơi lắm Lúc chỗ này lúc chỗ khác Nơi đâu có hoa thơm quả ngọt là chúng tìm tới Mùa xuân chúng về phương Bắc Tới mùa đông chúng lại đón nắng ở phương Nam Ôi Lũ chim trời thật hạnh phúc làm sao Muốn đến đâu cũng được Còn mình Suốt ngày chỉ đứng trên một cái cọc tre Trên cánh đồng Chẳng được đi đâu Chẳng biết đến nơi nào Mỗi người một việc mà bù nhìn Nhưng tớ đây Tớ cũng có thể bay khắp nơi Nhưng tớ chỉ thích ở lại cánh đồng đầy nắng này Giúp cậu làm việc có ích cho các bác nông dân thôi Giờ tớ cũng muốn được như lũ chim Được đến những nơi khác nhau Được biết thế giới đó đây ra sao Ây, Cậu không thể vì cậu là bù nhìn mà Cậu được tạo ra để đứng trong đồng ruộng Cậu không có cánh Cũng không có chân Nên không thể đi đến nơi nào khác Cậu phải tự hào và kiêu hãnh với công việc của mình chứ Kiêu hãnh cái nỗi gì À tớ có cách này Gió có thể bay lượn Cậu hãy cuốn tớ theo Cho tớ được đến những nơi mà cậu bay qua với Không được đâu Gió ơi giúp tớ với Tớ năn nỉ cậu đấy Hãy đưa tớ thoát khỏi nơi nhàm chán này đi ừ, Thôi được Để tớ thử xem sao à, à, à. Chết tôi rồi à, à, à. Chết tôi rồi Bù nhìn 
anh ơi tớ đã hại cậu rồi tại sao cậu không thỏa mãn làm một buồn nhìn tốt bụng hữu ích lại cứ muốn làm một điều không tưởng để đánh đồng đội nè sức mạnh của bầy châu chấu các ngươi hãy đi tìm một cái hang đá gần đây để tạm trú rồi bảo nhau bằng mọi giá phải giữ được rễ bắp làm của riêng của ta tuân lệnh đại vương lũ châu chấu ấy đến tranh miếng ăn của chúng ta đấy chúng đông quá phải đến cả vạn con ấy chúng đông thì đông thật nhưng bé không bằng cái lông của ta mau ra đuổi lũ châu chấu ấy đi cho ta lũ châu chấu cỏ kia mau cút khỏi rễ bắp này ngay đây là lãnh địa bất khả xâm phạm của chúng ta các anh kiếm ăn chúng tôi cũng kiếm ăn người nào lo phận riêng của người ấy huống chi chúng tôi tới rễ bắp này đã ngót nửa tháng nay rồi đâu thấy các anh nhà của các anh ở trong rừng kia sao rễ bắp này có thể là lãnh địa của các anh được à à giỏi lắm bọn mày to chưa bằng cái lông của chúng tao mà dám dở giọng lý sự à tao nói đâu là nhà của tao thì đấy chính là nhà của tao hiểu chưa các bác đã nói vậy thì chúng tôi sẽ không ăn lá bắp ở đây nữa chúng tôi sẽ chuyển tới những bụi lao ở xung quanh rễ bắp để ăn lá lao vậy biết thế là tốt đấy bao cút đi ngay Sao đại vương ta lại có thể tin bọn châu chấu ma đói này thế nhỉ? Nếu từ lúc ta sơ ý, cả đàn châu chấu bay lại, lén lút tranh ăn lá bắp thì ta biết đâu và có thì giờ đâu mà canh giữ. Đúng thế, hàng vạn con chứ không phải ít đâu. Chúng chỉ rào rào một lúc thôi thì cả nương sẽ trụi hết lá ngay tức khắc. Các người nói phải lắm, đã vậy ta phải đuổi chúng đi xa hẳn cho đỡ bực mình và lo lắng. Và lại nghĩ khác, bầy châu chấu đã nuôi tới bãi lao, đã dĩ hòa di quý với chúng ta rồi. Chúng ta còn lớn tới nữa e là thất phép Lão già rồi nên lẩm cẩm phải không Đám châu chấu còn con ấy có gì tài cán mà phải lường trước lường sau Bao truyền lệnh ta đến lũ châu chấu ấy đi khỏi bãi lầu ngay lập tức Mọi người thấy rồi đấy Chúng ta đã nhân nhượng bọn khỉ rồi mà chúng vẫn còn hung hăng nạt nộ Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của tất cả các anh em Theo mọi người chúng ta nên đi nơi khác cho yên thân hay đòi lại công bằng Chúng ta không tranh giành gì với chúng nó Luôn khiêm tốn Nhưng không phải như thế là sợ hãi chúng nó Đến nước này mà còn nhân nhượng chúng nữa Thì không phải ôn hòa gì nữa Mà là hèn nhát Các bạn nói rất hợp với ý tôi Nhưng chúng ta không được gây sự trước Chúng ta chỉ chống đánh đàn khỉ khi đàn khỉ tiến đánh Thưa đại vương Thật tức không chịu nổi Bọn châu chấu vẫn gan lì bám trụ bãi lao Nghĩa là tuyên chiến với chúng ta rồi Chúng tôi sẽ đi tìm gậy thật to thật dài Để đánh chết hết chúng nó Chúng đậu ở đâu Ta đập thật mạnh ắt chúng phải chết Đúng vậy, vì chúng đông thật Nhưng chúng ta đập một cái là chết hàng chục con Rồi chúng sẽ chết hết và thất bại thôi Được, cứ thế mà làm À, khiên lão khỉ già đem nhốt lại Cái tội dám bàn lùi Thưa chúa, chúng đang sắm gậy gọc đánh chúng ta Ta lớn không bằng ngón chân của chúng Đánh chúng sao đây Mọi người đừng sợ Chúng ta không to lớn như chúng nó Nhưng trí thông minh thì ở cái đầu Chứ không phải thân xác Ta sẽ dùng kế của khỉ để diệt khỉ Quyết tâm diệt khỉ Lũ cho cháu ương hèn Bao ló mặt ra Chúng mày không chịu đi khỏi đây thì phải chịu chết à, à, Chúng mày dám đậu vào đầu chúng tao à Cảm ơn bác đã hú gọi anh em chúng tôi Nếu không anh em chúng tôi đã đập chết dâu rồi Châu chấu đã tính toán được điểm yếu là xương tráng, xương sọ và xương mũi của ta rất mỏng. Chúng đậu lên đó, nhưng khi chúng ta dơ gậy lên, chúng bay ngay để chúng ta đập chính vào đầu nhau. Giờ thì đã muộn để hối hận rồi, còn dùng xéo lắm cũng quằn, chê người hèn mọn biết mình ra sao. Chúng ta gieo gió nên gặp bão rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!